2024 채널 뜬뜬 프로젝트 핑계고 스피노프 이달의 개원을 시작합니다 저는 나올 수도 있고 안 나올 수도 있습니다 여러분 많이 봐주세요 야 이때 숙소에 니밖에 없었는데 그럼 누가 먹었는데? 둘다 부산 사람이라가지고 아니 제가 안 먹었다니까요 <웃음> 아우 미안해요 미안해 영원히 일도 없어 네 명에서 찍잖아요 영점으로 무조건 해서 가운데 줄여서 진짜 이렇게 <웃음> 되게 순하고 예쁘장하게 생겼는데 그냥 똑 부러지고 네. 할말다 하는 친구들한테 말티즌 참지 않아 이렇게 아 이것도 오늘 하나 배워가네 <웃음> 참지 마세요 저 진짜 다 물어버려요 <웃음> 참지 말라고 했는데 물어버리겠다고요? <웃음> 지금 물어버리겠어요 거의 참지 않습니다 네. <웃음> 저희 가요 참지 불러 가요 의뢰가 쌓였네 와. 아유 벌써부터 힘들다 먼지 쌓인 거봐 <웃음> 말티즈 해결단이 고민 해결 맛집이라고 소문이 났어요 어? 진짜요? 의뢰인 대신해서 시원하게 할 말을 쇼츠로 만들어서 저희가 해결을 해줄 건데요 쇼츠 맛집 유명하잖아요 그럼요 그거 아세요 귤에붙어 있는 하얀 거 아이 뭐 아, 저희 너무, 일인데 너무, 너무. 자신 있고요 오늘도 맡겨만 주시면 열심히 한번 해결해 보겠습니다 그럼요 저희가 또 이제 무는 거는 자신 있어가지고 말티즈 해결단 두둥. 어떤 고민이 있으시길래 첫 번째는 윈터가 먼저 제가 읽어볼게요 의뢰명 말 없이 늦는 친구 버릇 해결 아 하인 말 없이 늦어버려? 왜 말... 오케이 아? 저한텐 중학교 때부터 친한 친구가 있습니다 그런데 언젠가부터 만날 때마다 항상 친구가 20분 이상 미리 말도 없이 늦게 옵니다 아... 보통 늦을 것 같으면 몇분 정도 늦는다 말해줄 법한데 얼마나 늦을지 말도 안 하고 도착하고 나서는 차가 막혔다 아... 길을 헷갈렸다 라고 웃으며 그냥 뻔뻔하게 무마하려고 해요 사실 차가 막힌 거지 핸드폰이 고장난 게 아니잖아요 맞죠? 그건 맞죠 제 말을 듣지 않는 친구한테 대신 한마디 해주세요 아니 근데 왜 그러는 거야? 어... 뭐가 문제예요? 근데 이런 친구들은 또 중요한 곳은 또 이렇게 맞춰서 온다? 그니까 미팅 같은 거 늦을 거 아니잖아 뭐 회사 미팅 이런 거 왜? 그럼 아 근데 아 늦는 거는 뭐 사람마다 그치. 우리도 솔직히 에스파 타임이 있잖아 에스파 타임이 있지 우리 에스파 타임이라고 <웃음> 약속 시간을 정하면 한 20분 정도는 늦게 어. 모이는 플러스 마이너스로 <웃음> 20분 정도는 두자 <웃음> 서로 이해를 해주자 근데 미리 연락을 하기는 하지 그지 그지 근데 이제 이 친구는 포인트가 말 없이 말 늦는 이게 말 없이 늦어도 얘가 기다려 주니까 이런 거야 그러니까 얘, 얘 이러니까 그냥 말 없다 늦었다 그냥 가 이거는 서로의 예의가 아니고 약속을 그런가요? 했는데 뭐 사람이니까 늦을 수 있는데 그러면 은 최소한 얘기를 해줘야지 그럼 그럼 대신 물어줄게 딱꼼하게 아. 혼내주는 쇼츠를 찍어보려고 하는데 아 벌써 웃긴데요? 그러니까 나 인상이 아유, 약속 시간을 매번 늦는 사람이 있어 내가 좀 살펴봤는데 한 시간이나 늦게 와가지고 아우 미안해요 미안해 영원히 일도 없어 아니 남의 시간은 시간이 아닌가? 그러니까 누가 넣는 건지 이름 얘기 안 해도 <웃음> 다들, 다들 아시죠? 아시죠? <웃음> <웃음> 마지막이 포인트야 <웃음> 너무 저기 스타일이야 <웃음> 이걸 이제 파트를 나눠야 되거든요 보자 아유 시간이 아유 시간이 아주 왜 맞는 사람이 있어 이거 한명 하고 어. 내가 좀 살펴봤나 생각 일도 없어 일도 없어 가장 하고 습관인 거 같아 습관인 거지 까지. 아니 나는 시간 아니야 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 나는 시간 
한 시간이나 늦게 와가지고 아 미안해요 미안해 영원히 일도 없어 정말 미안해 오케이 오케이 이거 이거 옆에서 옆에서 오케이, 찍어야 돼 야, 일어난다 <웃음> 아예 하나를 하려면 확실하게 해야 해야지 정말 미안한 게 아니고 할만 미안한 거지 남은 음식은 싹쓸이로 쳐 잡수고 이름 얘기 안 해도 다들 아시죠? 완벽합니다. 완벽합니다. 아유 약속 시간을 매번 늦는 사람이 있어. 내가 좀 살펴봤는데 한 시간이나 늦게 와가지고 아우 미안해요 미안해 영원히 일도 없어. 정말 미안한 게 아니고 말만 미안한 거지. 매번 늦어. 매번 미안하다 그러고 남은 음식은 싹쓸이로 쳐 잡수고 습관인 거지. 아니 남의 시간은 시간이 아닌가? 누가 넣는 건지 이름 얘기 안 해도 다들 아시지요? 대신 물어줄게. 카리나 단장님 방금 긴급 출장이 들어왔다고 하는데 제 말이요. 다녀올게요. <웃음> 진짜 금방 갔다 올게. 알았어. <웃음> 계속 진땀 뺄 수는 없으니까 가볍게 토레타 한번 마시고 갈까요? 음 깔끔하고 이온 너무 보충돼요 토레타 제로도 있는데 칼로리가 제로래요 많이 드세요? 아 바쁘다 야 바쁘지 뭐, 충전하더라. 뭐 이온 보충 하나 아, 아 비타민을 보충하셔야 되는 아, 분이라 비타민 좋아해가지고 지금 가능한 출단건힘들지않어아좀 힘들긴 했는데 이제 베테랑이니까요 어? 베테랑 부심 있는 거 봐. 그래가지고. 그래가지고. 이제 두 번째. 다음 의뢰서를 한번 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 30대 초반의 직장인입니다. 다름 아니라 MBTI 과몰입하는 친구 때문에 스트레스 받아서 미쳐버리겠어요. 음. 참고로 저는 INFJ고 친구는 ESTP로 MBTI가 완전 다른데요. 올 여름에 같이 휴가 계획을 짜. 아이고. MBTI 핑계를 대는 거예요. 자기는 아. P라서 계획 짜는 게 힘들다나요? 그래서 숙소, 식당, 관광지 찾아보고 정하는 것도 다 혼자 했습니다. 찍찍. 어찌저찌 계획을 다 짜고 나니 친구가 너는 역시 제이라서 계획 짜는 걸 잘한다. 앞으로 여행은 너랑 다니면 되겠다. 이러는 거예요. 그 <웃음> 가뜩이나 제가 손해보는 기분인데 뭐만 하면 MBTI 타령하는 친구 때문에 진짜 빡쳐요. 오 oh 마이. 정신 차리라고 속 시원하게 한마디 부탁드려요. 아, 야 이거는 일단 제 친구는 아니에요. 저는 그런 나도. 친구와 친하게 지낼 수 없어요. <웃음> 손절. 일단 손절. <웃음> 이거 살짝 약간 공감되지 않아요? 아 근데 사실 이 친구가 사실 저거든요. 맞아. 제이예요 혼자. 그래서 뭐 이렇게 만나기로 약속을 하면은 저는 최소한 그래도 뭐 할지 예를 들어 어떤 카페 갈지는 안 정하지만 카페를, 카페를 갈지. 가자. 밥을 먹자. 이 정도는 정해야 하는데 근데 멤버들은 일단 만나자. <웃음> 여행 계획은 어떻게 짜셨어요? 그때만 생각하면 <웃음> 아니 힘드, 이게 피인데도 정말 힘드셨다고 정말 머리가 아팠어 고등학교 친구랑 갔는데 둘이 갔는데 둘다 극피거든요 음. 둘다 진짜 피인 인간이라서 서로 미루는 거예요 서로 연락 안 보고 <웃음> 그러니까 저도 이, 이 ESTP 친구분이 정말 이해가 되거든요 저도 계획 짜는 거를 극도로 싫어하는 사람이라서 이제 여행 가기 한 며칠 전까지도 가서 비행기 몇 시껏 탈 건데 몇 시껏 있는데 누가 찾아볼 건데 이런 답장 안 하고 <웃음> 그, 그래도 어쨌든 저는 활동하면서 제이기가 살짝 묻은 피여서 아 그러면 일단 내가 찾아볼 테니까 한번 답장 빨리 해라 음. 이렇게, 이렇게 얘기는 해요 저는 저는 친구랑 저랑 둘다 제이 그러니까 제이의 아. 여행 피해 여행이었어요 가기 전에 시간별로 <웃음> 시간별로 그러니까 뭐 이때 도착하면은 이 다음에 여기를 가고 그 다음 밥을 먹겠지? 뭐 먹고 싶어? 여기 가서 뭐 여기 이거 유명하대 이러면서 막 찾아보고 근데 그거에 좀 재미를 느껴요 좀 설레잖아요 별로 공감은 못 하시는 것 같아요 <웃음> 뭐 이렇게 계획 짜는 거는 음. 오, 신기한데 근데 이거는... 얘기는 해보셨나? 약간 내가 제이지 파티 플래너가 아니잖아 그치 뭔가 얘기했다는 얘기는 없으니까 그게. 오히려 계획 짜는 걸 좋아한다고 생각할 수도 있어 
아, 얘는 그렇지, 그렇지, 얘가 그렇지. 좋아서 계획 짜는 거구나. 그렇지, 이렇게. 그렇지. 일단 자, 얘기를 스텝 해야 1으로 해야 진대를 해요. 진대. <웃음> 자, 여기서 진대란 진지한 대화입니다. 자, 진대 타임을 한번 가지는 게 좋을 것 같아요. 어쨌든 이 친구를 일, 잃고 싶진 않으신 거잖아요. 같이 여행도 가는 사이면은 대신 물어줄게. 의뢰인의 마음을 표현할 수 있는 숙제를 하나. 아, 가봅시다. 미달이 방학 숙제 해줄 때 스토리는 내가 짤게 글씨는 아, 누가 아세요? 네 그래서 그런 아, 느낌으로 뭐는, 뭐, 뭐는 내가 할게 뭐는 너가 뭐는 해 너가 해? 약간 렌트는 내가 할게 운전은 네가 할래? 이런 식으로 아 음. 렌트도 안돼 <웃음> 렌트 장소는 알아볼게 돈이랑 운전 네가 할래? 뭐가 있을까? 음. 우리가 좀 신박하게 하고 싶어서 지금 이런 거 욕심내는 거야. 호텔은 내가 알아볼게. 영어는 네가 배울래? <웃음> 이런 거 어때요? 뭐 <웃음> 되게 광고 같다. <웃음> 야너 <웃음> 이런 거. 컴바인. <웃음> 식사는 내가 할게. 웨이팅은 네가 <웃음> 좋다. 알람은 내가 맞출게. 너가 나를 깨울래? <웃음> 계획은 내가 짤게. 경비는 네가 할래? 불쌍한데요, 이제 친구. <웃음> 남는 게 있어요? 그냥 짜라 계왜 그럴 거면 오 지금 괜찮은 거 나가야 되죠 응. 어 괜찮다 이 말티즈 이거랑 좋은데? 계획은 내가 짤게 경비는 너가 낼래? 식사는 내가 할게 웨이팅은 네가 할래? 포토존은 내가 찾을게 너 사진 찍을래? 비행기는 내가 예약할게 짐은 너가 들래? 호텔은 내가 알아볼게 영어는 너가 배울래? 알람은 내가 맞출게. 오플러는 네가 할래? 오케이. <웃음> 아 이게 너무 웃길 딱딱 것 같아. 쌤. 이 우리. 생각해 <웃음> 보니까 <웃음> 그러니까. 그러니까. 안 해도 아, 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 완벽합니다. 아, 완벽합니다. 아, 완벽합니다. 아, 완벽해요. 고민 해결. 다음 의뢰는 세 번째 현장 의뢰예요. 말티즈 해결단의 수석 단원이 어머 민주 PD가 어머 어머 사연을 들고 왔는데요. 민주 PD님. 들어주세요. 들어주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 수석 단원 민주 PD라고 합니다. <웃음> 반갑습니다. 어서 오세요. 제가 너무 최근에 네. 화나는 일이 있어가지고 <웃음> 화나는 일. 네. 이게 언제? 너무 화나는 일이 있었거든요. 뭐죠? 제가 최근에 이제 친구 결혼식을 갔는데 네. 거기가 동창끼리 결혼을 했어요. 어머. 동창끼리 네. 고등학교. 결혼끼리. 네 고등학교 동창끼리. 아유. 고등학교 동창 눈 맞아. 신랑이랑 신부는 초호쪽부터 계속 사진을 찍으면서 오는 거예요. 아이고 아이고. 그래서 아 그나마 좀 그래도 좀 친한 친구. 동창들이 한 10몇 명 이렇게 아 앉아 있었어요. 야 그냥 같이 앉자 같이 앉자 뭐 이러는 거예요. 영상도 아 보시죠. 어. 내 말이 내 말이. 영상도 보는 시군요. 맞습니다. <웃음> 아이이신가요? 살짝 아이. 아이고 아이고. 힘드셨겠네. <웃음> 제가 맨 앞에 앉았어요. 아이고 네. 아이고 아이고 아이고. 하필 아이고. 그냥 같이 찍자 같이 찍자 왜 이렇게 찍었는데 결혼식을 안간제 친구가 단톡방에 야 민주 네가 그 개프사에 있더라? 이러는 거예요. 어. 어떤 동창 프사에 제가 있다는 거예요. 무슨 사진이야 이렇게 사진을 봤는데 너무 충격을 먹어서 제 얼굴이 제 얼굴이 아닌 것 같은 아이고, 그런 아이고, 느낌 아이고, 아시죠? 아이고, 아이고. 알죠 알죠 알죠. 보여주시나요? 아유 또 혼자 저렇게 앞에. 이건 아이고, 아이고. 아, 실물 훨씬 예쁘신데 아 근데 뭔지 알것 같아요 그이 속상함 속상함 뭔지 알아요? 내 푸사도 아니고 네. 음, 이 중에서 얼굴이 제가 제일 큰 거예요 <웃음> 제가 너무 아 이런 어. 얘기도 못하잖아요 내려달라고 음, 왜냐면 전 친구도 아니어가지고 카톡 친구도 아니어가지고 음. 제가 친하지도 않고 네. 해서 말을 못했거든요 이 괘씸한 어떻게 친구한테 어떻게 하나. 말을 제가 해줘야 할지 이거 아 네요 아 저는 근데 성격상 말하는 편이라서 안 친해도 사진을 보고 충격을 받을 분들이 SDK 같은 거아 정말 <웃음> 사진이 이렇게 있잖아요 이 모서리 쪽에 가면 사람이 이렇게 맞아 퍼진다 이렇게, 이렇게 퍼진다고 그래서 저희도 네 명에서 찍잖아요 0점으로 무조건 해서 가운데 줄여서 모여서. 진짜 이렇게 <웃음> 진짜 <웃음> 이렇게 찍고 나중에 크롭하거든요 이건 어쩔 수 없어요 카메라의 렌즈상 또 이렇게 말씀해 주시니까 마음이 다시 편안해졌어요. 아, 네. 얘기를 할 때마다 화가 나가지고. <웃음> <웃음> 화가 많은 아이 성향. 
다음에는 이따 가기 전에 사주 봐드릴게요. 뭘? <웃음> 찍힐 때잘 찍히기 위해 본인들만의 꿀팁 같은 거 있으세요? 일단 얼굴이 없다. 자신이 그러면은 없다. 모자를 쓰거나 아니면 눈을 가려요. 가려요. <웃음> 맞아. 뭐 이렇게 가리거나 하트 얼굴을 가린다든지. 웃는 척. 웃는 <웃음> 척. <웃음> 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 맞아. 이 사진을 막 올리는 게 초상권을 사실 취미하는 거잖아요. 그죠. 법적으로 뚝순이 찍고 이렇게 한번 쇼츠를 만들어 보면 좋을 것 같아요. 아 그렇게 찍어주시면 민주 PD님이 그 친구한테 나중에 용기내서 전달할 수 있을 요 정말요? 네. 가능하세요? 내가 당사자한테 못해도 다른 아 단통에 한번 뿌려보시면 좋겠습니다. 초상권은 음. 우리 헌법 제 10조 국민에 의해 헌법적으로 보장되는 권리가 이걸 어, 외울 수가 외우지? 없을 것 같아서. 나 다른 거를 뭘 하다가 마지막 문장 때 쳐다보고 아니면은 약간 대놓고 웃기게 대놓고 컨닝 컨닝 하는 척 컨닝 하는 거 어때요? 처음에는 이렇게 한거 찍고 그러니까. 마지막 갈 때쯤 얘를 네. 클로즈업 해줘. <웃음> Let's go. 초상권은 우리 헌법 제 10조 제 1문에 의하여 헌법적으로 보장되는 권리로. 사람은 누구나 자신의 얼굴, 기타, 사회통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영 또는 그림 묘사되거나 공표하지 아니하며 영리적으로 이용당하지 않을 권리를 가집니다. 따라서 이에 대한 부당한 침해는 불법행위를 구성하고 그 침해를 당한 사람에게는 특별한 사정이 없는 한 정신적 고통이 상당히 수반된다고 볼수 있습니다. 함부로 남의 얼굴 푸사하지 마세요. 단 에스파 사진은 환영입니다. 고민 해결 이제 마지막 사연 자, 알겠습니다. 의뢰인 10대 고등학생 의뢰명 간식 털이범 언니와 남동생 혼쭐 내기 아... 저는 이리 치이고 저리 치이는 3남매 중 둘째입니다. 저희 3남매 모두 식탐이 많아요. 맛있는 간식 같은 건 조금이라도 늦게 먹으려 하면 이미 누가 먹고 없어져 자기 건 자기가 미리 사수해야 돼요. 그래서 숨겨두는데 언니랑 남동생이 제가 몰래 먹으려고 숨겨놓은 간식들을 귀신같이 어떻게 그렇게 매번 찾는지 간식을 먹으려고 창고를 열 때마다 늘 탈탈 털려 있는데 괘씸하고 얄미운 제 혈육에게 보낼 밈좀 만들어주시면 안 될까요? 아... 이게 먹는 거 가지고 그러면 되게 서운하다고요. 그럼 안 돼요. <웃음> 연습생 때! 하... 야, 김채연 보고 있냐? <웃음> 야 케플러! 야 케플러 김채연 <웃음> 보고 있냐? 이게 저희가 연습생 때뭐 음료라든지 예를 들어 토레타를 제가 사서 냉장고에 넣어놓으면 분명히 난새 거를 샀는데 없어. 이만큼이 비어있어요. 이제 그래서 저희가 터득한 이름을 써놓자. 맞아. 민정. 그래서 막 냉장고에 진짜 이름으로 각자 가득했거든요. 그럼에도 없어지는 게 있어요. 근데 그래서 서로 오해도 많이 해요. 그래서 맞아요. 그때 채연이랑 막 맨날 다퉜거든요. 막 야, 이때 숙소에 네 밖에 없었는데 그럼 누가 먹었는데? 둘다 부산 사람이라 가지고. 아니, 제가 안 먹었다니까요. <웃음> 그럼 누가 먹었냐고. <웃음> 채연이 맨날 억울했어. 맞아. 저, 저 아니에요. 그럼 왜 항상 네만 숙소에 있는데? 막 이러면서. 어, 저 언니랑 한 번도 없는 것 같아. 언니랑은 서로 맛있는 거 있으면 사오고 약간 그런 느낌이라서. 식탐이 한 명만 있으면 괜찮아요. <웃음> 음... 네, 맞아요. 다른 걸로 혹시 싸운 적은 없어요? 저는 컴퓨터. 컴퓨터랑 TV. 저희가 정한 게 이제 오후 열, 6시까지는 제가 보고 TV를 <웃음> 6시 이후로는 오빠가 보기로 정했어요. 근데 이게 제가 어렸던 게 학교로, 학교로 가잖아요. 가잖아, 그러니까. 나는 내가 보는 시간이 더 많다고 좋아했는데 바보 그거를 학교 갔다 오면 4시, 5시 1시간밖에 못 보고 다 오빠가 보는 거예요 뭔가 억울하다 했어요 근데 <웃음> 컴퓨터 막 1시간 할게 해놓고 막더 하고 있으면 음. 전원 끄고 도망가고 서로 진짜 서바이벌이었어 전쟁 <웃음> 형제들끼리 싸우면 사실 끝이 없잖아요. 도전. 아... 식욕을 잠재우는 명상 막 이런 거 있거든요. 허, 진짜요? 여기 앞에 싱잉볼도 있거든요. 와, 이거, 이거 땡깡 하는 거 아니에요? 한 명이 말할 땐한 명이 옆에 싱잉볼 쳐주고 약간 얼쑤 느낌으로? 어, 약간 장단 느낌으로 <웃음> 그렇게 하는 거 어때? 오케이, 좋아. 
혈육의 식탐을 잠재우는 목소리 <웃음> 먹고 싶다고 느끼는 식욕입니다 맞아 해보겠습니다 혈육의 식탐을 잠재우는 목소리 당신이 이 영상을 보는 순간 내려놓아야 한 마음은 쳐야지 <웃음> 1. 남의 것을 탐하는 탐욕 2. 먹고 싶다고 느끼는 식욕입니다 이거 그대로 해도 돼요? 저야지 <웃음> 탐욕은 순간의 쾌락을 주지만 혈육의 분문 탐욕은 순간의 쾌락을 주지만 혈육의 분문 운다 야 뭐냐 탐욕은 <웃음> 오케이 <웃음> 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 okay. 혈육의 식탐을 잠재우는 목소리 당신이 이 영상을 보는 순간 내려놓아야 한 마음은 1. 남의 것을 탐하는 탐욕 먹고 싶다고 느끼는 식욕입니다 탐욕은 순간의 쾌락을 주지만 혈육의 분노와 질타를 받을 것이며 식욕은 순간의 행복을 주지만 뺄수 없는 지방으로 돌아옵니다 두 마음이 느껴질 땐 스스로 진심을 다하여 참여를 하십시오 안 그러면 상상도 못할 천벌을 받게 될 것입니다 고민 해결 원조 말티즈로서 사연들을 물어뜯고 고민을 해결해 주셨는데요 네. 가장 기억에 남는 쇼츠가 저는 일단 쇼츠는 이게 가장 기억에 남는 것 같아요 싱잉볼 <웃음> 아, 진짜 이게 가장 기억에 남는 것 같고 많은 분들이 저희 쇼츠를 보고 식탐을 잠재울 수 있었으면 좋겠습니다 첫 번째 때 그것도 어, 저는 재밌었어요. 그거 약간 저희 스타일이라서 맞아요. 봤어요. 그 옷장 맞아요. 어, 소개하는 거. 맞아요, 음. 맞아요. 그래서 저 과연 우리는 맞아, 어떤 컨셉, 할까? 어떤 컨셉일까 했는데 그때 우리가 했던 말티즈 딱 돼서 근데 진짜 오히려 너무 우리의 모습이라 그냥 편하게 쇼츠 맨날 하던 거막 놀다가 가는 것 같아서. 할 말을 하지 못해서 끙끙 앓고 미래를 아. 한 거잖아요 아. 그런 말티즈가 되고 싶은 우리 개원분들한테 응원의 한마디? 여러분 말티즈 되기 어렵지 않습니다 속에 있는 할 말을 하면 맞아요. 모두가 말티즈가 될수 있어요 대신 그 마, 말이 타당해야 한다 타당하고 모두가 들었을 때 인정받을 만한 지즘이어야 한다 너도 할수 있어 왕 아. 의뢰를 할수 있다고 하면 고민 저는 알약을 못 먹어서 빨대 빨대로 먹으면 알약 들어가? 빨대로 먹으면 은 알약이 잘 알약을 입에 넣고 빨대를 어, 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 어. 진짜? 어. 오늘 해봐야겠다 진짜? 저 오늘도 아까 아침에 뭐에 걸려가지고 <웃음> 네, 이렇게 네. 그런 걸 엄청 아프거든요 돼. 뭔지 아시죠? <웃음> <웃음> 앞으로 활동 계획도 한번 저희가 10월 달에 컴백을 합니다 와 이번에 미니로 컴백을 해서 또 새로운 느낌이에요 맞아요 되게 약간 놀때 틀기 좋은 노래인 것 같아요 그냥 리듬 타고 맞아요 약간 뭐 춤을 잘안 추시는 분들도 들으면 약간 어? 어? 뭐? 몸이 약간 이런 느낌의 곡이라서 맞아요. 많이 사랑해 주시면 좋을 것 같습니다 9월의 개원 말티즈 해결단 카리나 윈터입니다 잘 놀다 갑니다
저희 쇼츠들 많이 많이 사랑해주세요. 약간 왼손으로 써야 된다. 멍멍멍멍멍멍멍멍멍 고약해 드리면 우리는 이만 갑니다. 물었으면 또 불러주세요. 왈루왈루왈루. 나는 말을 했어요. 왈루왈루왈루왈루왈루 알지? 왈루왈루왈루왈루왈루왈루. 그거 아세요? 모르세요? 아세요? 왈루왈루 짓는 강아지 모르세요? 왈루왈루왈루왈루 이렇게 짓.